Welkom bij de connectiemethode. Vandaag wil ik het hebben over uh, het hypergedrag bij puppies. Uh, ik merk dat er nogal wat mensen zijn die zich zorgen maken over het gedrag van een pup. Uh, en vooral over het hypergedrag. Hè, die, die ze vertonen uh, in vormen zoals ja, bijten aan, aan tapijten, aan meubels, de zetel, stoelen. Uh, pantoffels, kabels, uh, eventueel putten graven in de tuin of in de bloemperkjes. Hè. En, en waar mensen zich vooral zorgen over maken, is er voor het bijtgedrag. Um, ja, die pups die, die, die bijten in, in het lichaam van, van hun verzorgers. En dat, ja, dat lijkt voor heel veel mensen uh, heel erg moeilijk te zijn. En sommigen willen dan weten hoe ze dat gedrag kunnen afleren. Uh, maar dat is eigenlijk de verkeerde vraag. De vraag die we moeten stellen is, waarom doet mijn pup zo? En als we weten waarom een pup uh, hypergedrag vertoont, dan is het vrij eenvoudig om daarmee om te gaan. Dus met andere woorden, de eerste vraag, waarom doet mijn pup zo? En de tweede vraag, en hoe kan ik ervoor zorgen, hoe kan ik omstandigheden creëren, waardoor mijn pup dat gedrag niet vertoont? En niet van, hoe kunnen we dat gedrag gaan afleren. Want dat helpt meestal niet, omdat we dan dingen gaan onderdrukken en daardoor wordt het gewoon erger. En er zijn vier oorzaken waardoor puppy uh, hypergedrag gaan vertonen. En de eerste oorzaak is te weinig rust. Um, je moet weten dat een pup, als het goed gaat, ongeveer twee, drie, drie vierde van, van 24 uur slaapt. En dat betekent dat het 18 uur slaap nodig heeft, slaap en rust nodig heeft. En dus als we dat eigenlijk bekijken op 24 uur, als we een nacht hebben van 8 uur, dan zou hij tijdens de dag toch nog 10 uur moeten rusten of slapen. En dat zien we vaak fout lopen. En mensen denken dat ze van alles moeten doen. Uh, dat, die, dat die pups van alles moeten leren, dat... Uh, dat er onmiddellijk uh, moet gesocialiseerd worden en getraind worden en noem maar op. Hè. Dus, en wanneer men een pup onvoldoende rust gunt, dan raakt die overprikkeld en gaat die hypergedrag vertonen. Hè. Een tweede reden is, puppies hebben tijd nodig om met mensen te leren omgaan, om mensen te leren vertrouwen. Hè. Pups die kennen, als het goed is, uh, hondengedrag. Die gaan samen met hun nestgenootjes, met de moeder, al voldoende ontwikkeld zijn om elkaar te begrijpen. En, en, te, en te weten wat de ander doet. En, uh, maar dat is niet zo, wanneer onze pup bij ons thuis komt, halen wij hem uit, uit die vertrouwde omgeving weg. Dan is hij overgeleefd aan enkel aan mensen die voor hem zorgen. En dat mensengedrag, ja dat lijkt soms moeilijk te zijn hè. Ons, wat wij doen, hoe we ons gedragen, uh, ja, dat, dat overprikkelt die pup vaak. Hè? Dus we, we lopen, we springen, we lachen, we roepen. We zijn met van allerlei voorwerpen bezig in huis, een stofzuiger. Uh, soms proberen we zelfs al uh, dingen te straffen. En dan raakt die hond, uh, ja, dan wordt die hond, voelt die hond zich bedreigd. En al die dingen zorgen voor hypergedrag. Een derde oorzaak is dat de pup en de verzorger elkaar niet begrijpen. Pups leren heel snel hondentaal. Uiteraard, ze zijn het is aangeboren. Breng pups bij andere pups en die gaan communiceren. En, en ze zijn ook voorbestemd om met mensen om te gaan. Maar dat vraagt een proces. Dus vaak gaan wij willen dat onze pup ons begrijpt. Maar wij begrijpen hem zelf niet. Wij begrijpen de taal van de hond niet. En daardoor komen we in de problemen. En als we op een onduidelijke manier communiceren, het is te zeggen, als onze pup onze boodschap niet begrijpt zoals wij die bedoelen, hebben we de kans dat hij daardoor stress en frustratie ervaart en hypergedrag gaat vertonen. Een vierde oorzaak is, pups ervaren te veel druk. Ik zei het al, we halen een pup in huis, we hebben een plan... He, we moet, hij moet sociaal worden, hij moet met mensen kunnen omgaan, met andere dieren kunnen omgaan, met andere honden kunnen spelen, met bezoekers gaan, op straat gaan wandelen, aan de leibandje lopen, verkeer, doe maar op. Al die dingen willen we die pup leren. En dat gaat niet. Dat is te zeggen, dat gaat wel, 
Maar daarvoor heb je tijd. En vaak gaan mensen te snel al die dingen gaan doen. Men plaatst dus druk op die pub. Druk zorgt ervoor voor ja, stress, voor angst, voor frustratie en het hypergedrag. Ja? Dus, dat is de oorzaak. Maar oké, okay, hoe kunnen we daar nu voor om, mee omgaan? Wel, als je met een pub zou omgaan volgens de principes van de connectiemethode, zou het er heel anders aan toe gaan. Ja? Bijvoorbeeld, ook hier heb ik vier punten waar je rekening kunt mee houden. Ten eerste, ontwikkel empathie en compassie voor de pub. Ja, en ook voor jezelf natuurlijk. En zorg ervoor dat hij zich veilig voelt en comfortabel kan voelen. En dat er niet te veel in te moeilijke situaties uh, wordt gebracht. Hè. Te moeilijk. Ik heb het niet over moeilijk. Uiteraard zullen pups zich geleidelijk aan aanpassen aan het leven van de mens. En aan de omgeving waar de mens in terechtkomt en waar zij in terechtkomen. Maar als het te moeilijk is, ja, dan dan creëer je stress, dan creëer je angst, dan creëer je frustraties. Dus vermijd dat de pub te veel in te moeilijke situaties terechtkomt. Ja? Daardoor voorkom je dat die overprikkeld wordt. En voorkom je hypergedrag. Een tweede, heel belangrijk gegeven, zet in op vertrouwen. Zodat er connectie kan ontstaan. Ja, dat betekent dat jullie samen een band dienen op te bouwen dat jouw pup zich bij jou veilig dient te gaan voelen. En dat doe je niet door allerlei dingen door je hond te straffen of door het hypergedrag proberen af te leren. Maar dat doe je door rustig te blijven, door te kijken naar je hond waarom hij doet wat hij doet. En hem door in omstandigheden te brengen waar hij kan ontwikkelen. We zeggen vaak bij de connectiemethode, creëer puzzelstukjes. En zorg ervoor dat die pub die puzzelstukjes vindt. En eventueel ga je samen met die pub die puzzel leggen. Dat betekent, je ondersteunt hem, je geeft hem vertrouwen. Je helpt hem om zich te leren aanpassen aan het leven waarin hij terecht is gekomen. Ja? Een derde punt, zorg dat je niet overspoeld wordt door jouw emoties. Dat is een probleem. Als we zelf overspoeld worden door emoties, dan gaan we emotioneel reageren. En een emotionele reactie heeft alleen maar te doen om onze eigen gevoelens te onderdrukken. Maar leidt meestal niet tot een goed effect. Dus als je rationele keuzes gaat maken, op kennis en op inzicht gebaseerd, dan ga je een goed effect hebben. Dus probeer je eigen emoties, je eigen gevoelens te zien, maar laat ze los. En blijf aanwezig. Blijf in control. Blijf kalm. Ondersteun hem. Ja. Um, en een vierde. Weet dat je slechts het gedrag van één iemand in de hand kunt hebben. En dat is dat van jezelf. Hondenliefhebbers hebben de neiging om controle te willen nemen over het gedrag van een hond. En natuurlijk controle onmiddellijk. Want een pup moet luisteren en moet dat kunnen. En moet dat doen en mag dat niet doen. En moet dat leren. Dat zijn allemaal dingen die mensen zeggen, maar die leiden tot stress, frustratie, angst in de plaats van tot vreugde. Dus je hebt slechts over één iemand de controle, over één iemand zijn gedrag de controle. En dat is over jezelf. En daarom gaan we bij de connectiemethode regelmatig de tijd nemen om even tot rust te komen. Om mindfulness te beoefenen. Mindfulness betekent vriendelijke aandacht geven aan wat er zich in het moment voordoet zonder te oordelen. Zodat we er vertrouwd mee worden. En als we gaan oefenen, regelmatig zelf gaan oefenen, dan word je er vertrouwd mee met hoe het voor jou voelt. En wanneer jouw pup dan eens moeilijk heeft en de pedalen verliest en daardoor hypergedrag gaat vertonen, dan kan jij stabiliteit en soliditeit ontwikkelen. En dan kan jij bij je intentie blijven. En dat is jouw pub begeleiden. Jouw pub begeleiden zodat hij zich ontwikkelt. Door, tot, een, tot een gelukkige hond. Dat hij, dat hij veiligheid kan ervaren. Dat hij vertrouwen kan ontwikkelen. Dat hij vreugde kan ervaren. Want daarvoor is dat een pub in huis halen. Het is waar. Een pub in huis halen. Top. Heel erg leuk. Maar het kan ook moeilijk zijn. En mijn leraar zegt. Geen lotus. Zonder modder. 
Dus uiteraard kan het moeilijk zijn. En het is in die moeilijke dingen, die moeilijke momenten die we met onze pup hebben, waarin hij hypergedrag vertoont en bijt en doet en weet ik allemaal, daarin kunnen we ontwikkelen. Daarin kunnen we gaan kijken hoe het met hem gaat, wat hij wil, wat hij nodig heeft. En kunnen we hem coachen. En dus telkens wanneer die pup hypergedrag zal gaan vertonen, kom bij jezelf, kijk wat gebeurt er en maak een keuze. En de juiste keuze is meestal die pup begeleiden naar een veilige, comfortabele omgeving waar hij tot rust kan komen. En dat zal ook gebeuren. En misschien zal dat in het begin niet onmiddellijk gebeuren. Je hebt de neiging of de intentie om hem naar jouw veilige ruimte te brengen, comfortabele ruimte. Maar hij wil niet rusten. Natuurlijk niet. Hij is overprikkeld. Hij kan niet onmiddellijk tot rust komen. Dat vraagt tijd. Hij zal stormen. Wanneer er storm is, dan zien we golven op het meer. En wanneer die storm gaat liggen, dat betekent niet dat die golven op dat meer onmiddellijk terug weg zien. Die golven hebben de tijd nodig om uit te dijden. Dus het vraagt geduld, inzicht, wachten, kalm blijven, bij jezelf blijven. Zodanig dat jouw pup, jouw vertrouwen, jouw soliditeit, jouw stabiliteit opmerkt. Zodanig dat je die overdraagt naar hem toe en zelf ook tot rust kan komen. Vraagt energie, hoort erbij. Het is niet helemaal zo. Ja? Dus voilà, wanneer jullie vragen hebben, laat die natie, stel ze hieronder. Verder, fijne dag, veel plezier en bye bye.